ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദൈൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാർബിൾ കേക്ക് അഥവാ സീബ്ര കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലും ഉള്ളൊരു കേക്കാണിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ എത്രയാണോ മൈദ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കുക വെനില എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടി നമുക്കൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നത് പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് എത്ര ഫ്ലഫി ആകുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ വരികയും ചെയ്യും ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൈദ ഇട്ട ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി വെച്ച് വെക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ബാറ്ററിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് രണ്ട് ഫ്ലേവറിലാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചാന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നന്നായി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബട്ടറോ ഗിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് സോറി ഗീ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണ്ട നമ്മുടെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ നെയ് സ്പ്രെഡ് ആയാൽ മതി സൈഡിലൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊന്താൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മുടെ വെനില കേക്ക് ഫ്ലവർ ബാറ്റർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നല്ല കിടിലം പോലെ ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചോക്ലേറ്റ് വയ്ക്കുക വെനില വയ്ക്കുക ചോക്ലേറ്റ് വയ്ക്കുക വെനില വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഓരോ ട്രിപ്പ് പോയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാതി ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു കേക്കാണിത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായി വരും നമ്മുടെ കേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം നല്ല മൊഞ്ചായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു താവ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് വെച്ചാലും മതി ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സീബ്ര കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ